The following is a production of New Mexico State University. Bienvenidos a otro episodio de nuestra telenovela, Long Live la Familia, que nos habla no solamente al corazón, sino también al apetito. Yo soy Carrie Bachman, y en nuestro episodio de hoy vamos a conocer a todos los miembros de la familia Sierra, los dos abuelos, sus hijos, seis hijos ya mayores, y los nietos también. Todos se van a reunir para una, fam una reunión familiar. Y el tópico de nuestro episodio es la seguridad alimenticia. En otras palabras, eso quiere decir cómo podemos saber nosotros que el, el, los alimentos que damos a la familia son saludables y que no nos van a enfermar. Hay cuatro conceptos importantes. Limpiar, enfriar, separar y cocinar. El primer concepto, limpiar. Antes de hacer cualquier tipo de comida o antes de comer, es importante tener la superficie, superficie bien limpia. Yo utilizo una toalla mojada limpia y también un limpiador de cocina. Luego, el segundo, la segunda cosa muy importante, lavarnos las manos. Es importante empezar con agua tibia, mojarnos las manos y luego echar un poquito de jabón líquido o también sólido y esta parte es la más importante así limpiarlo las manos por 20 segundos por lo menos si ustedes conocen la canción del abecedario eso dura más o menos 20 segundos importante limpiar dentro entre los dedos ambos lados de las manos y luego enjuagar bien para quitarnos todo el jabón porque el jabón también nos puede enfermar. ¿Qué es lo que hace el jabón y los limpiadoras? Pues ellos matan las bacterias, los gérmenes dañinos que nos pueden enfermar. Todos los alimentos llevan bacterias pero nosotros podemos hacer cosas para que las bacterias no crezcan mucho. En nuestra receta de hoy se llama ensalada tropical de pollo. Entonces vamos, vamos a empezar con el pollo. Usted puede, si quiere, comprar una lata de pollo así, pero cuesta muchísimo y entonces también la consistencia del, del pollo para mí no es tan buena. Yo prefiero comprar un pollo entero y luego cocerlo en mi casa en un sartén y luego cocerlo en mi casa en una olla llena con agua y también un poco de, de cebolla, ajo, zanahoria para darle un saborcito. Y luego después de una o dos horas entonces la, la carne sale así muy bonita y se puede romper con las manos, no se necesita un, un cuchillo se puede romper así con las manos en pedacitos para luego hacer nuestra ensalada. Entonces vamos a medir una taza de pollo. Esta receta sirve para cuatro personas. Y ahí tenemos. Pues vamos ahora a ver nuestro primer segmento. Y mientras vean, quiero que ustedes pongan atención en una cosa. ¿Cuáles son las prácticas malas que están haciendo la gente en cuanto a la seguridad alimenticia? Vamos a ver.
<laughs> Qué rico se ve el pico. Mm. I'll take this outside for okay. you, okay, vieja? Gracias, viejo. the stars from Hollywood, Ay. Ricardo, everybody's favorite brother. Que milagro que pudiste venir. Ay. Toma, sirve pa' algo. It's good to see you, Becky. Y tú, Itzolín, como estás? Is this your Maui Maui Madness? Claro que sí, ya <laughs> sos <su> famosa. <laughs> Hello. Oh, con frutas. Pues, uh, ahora empieza la pachanga. So are we the last ones here, Samuel? Ahora sí que estamos todos los sierra, except for Santiago and his uh, new novia, Margaret. Oh, sí. ah. Ya se descongeló la carne. Uh, yeah, it looks like the sun has thawed out most of the meat already. Afa! Hijo, ¿cómo estás? Hi, Grandpa. Hello, mija. It's Hi, Grandpa. How was that, Randy? Oh, we're doing great, Papa. Pues, you know, I give my wife everything that she needs. Becky no podría estar más contenta. Is that the sign of a good husband? Estos de Hollywood creen que lo único que hay en la vida son los carros deportivos. Hi, Becky. Quality time with the family that counts. You know, I couldn't agree with you more. Yeah, pero veo que ya comenzó el sermón. Lighten up, Craig. Family reunions aren't for arguing. Come on, Isolene, let's take this inside. A la fiesta, compa. Hey, just come on over here. Just quit bakery and eat. Well, quit hogging the chips. <laughs> come on. Come on. This go, pico is good. Tu cosecha, papá, siempre es lo mejor. No, ya. ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Hi, tío Ricardo! ¡Hi! Did you bring anything for us from Hollywood? Pues sí, Becky tiene regalos para todos adentro. Let's go see what's in Shabbat! They're so cute. Santiago. I'm so nervous to be meeting your family. No te preocupes, Margaret. Mi familia te va a adorar. I told everyone what a good influence you are on me. Sí, a todos le impresionó que comiéramos mejor. Gracias a ti. I just hope my Spanish is good enough for your family. <laughs> ¿Crees que tu papá me va a entender con mi acento? <laughs> <laughs> your Spanish is charming. Just relax and be yourself. Primero vamos adentro a que conozcas a las girls. Yeah, if the girls like you, everyone else will follow suit. All right. Well, here goes. Hi, everyone. The bachelor tradition ends today. Por primera vez, papá y yo hicimos algo. What? You prepared a dish? Ah. I'm so proud of you two. <laughs> and then? Te esperan tus primos. Ve con ellos. But we still brought the chips. Yay! Para que no extrañen la tradición. <laughs> Everyone, I'd like you to meet my good friend, Margaret Hawthorne. Hola. Mucho gusto. Les traje estas flores. Gracias, mija. Qué hermoso arreglo. We're so very pleased you're here with us. Mijo, te ves muy bien y muy contento. Oh, thank you, Mom. Margaret's a good influence on me. Te dejo en buenas manos. Voy a saludar a los muchachos. Oh, don't worry. We'll take good care of her. You go catch up with the boys. I want to show her my jello salad. Oh, boy. I call it Maui Maui Madness. Oh, how interesting.
Entonces, a mí me gustaría saber si la gente que estaba preparando los, los platillos para la reunión, si ellos lavaron primero las manos. Otra cosa, me di cuenta de otro concepto de seguridad alimenticia. Eso es enfriar. ¿Vieron ustedes que ellos descongelaron el pollo en el, en, debajo del sol? Eso no es práctica segura porque los, las bacterias crecen en ese ambiente. Es mejor entonces descongelar lo, las carnes dentro de la refrigeradora, en la micro, microondas o bajo de un chorro de agua fría. También vamos a ver ahora nuestra receta. Ya tenemos una taza de pollo cocido y luego vamos a añadir piña en trozos, así más o menos, y pueden echar una me media lata de este tamaño sin el jugo. Hay que escurrirlo primero. Luego vamos a echar media taza de jícama. Esta es la jícama y tiene una textura bien buena, cru crujiente. Entonces la echamos así a la ensalada. Eso realmente es un sustituto para los water chestnuts. Este es un alimento que viene de, del oriente. Se llaman water chestnuts, pero la jícama sirve perfectamente bien y cuesta menos. También vamos a echar la parte verde de este tipo de cebolla, la cebollina, un tercio de taza. Y luego para dar un sabor tropical, una, cuchara y una cucharada y media de jengibre bien picado, picado finito así. Ok, ahí tenemos nuestra receta. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el concepto de separar. Es muy import importante mantener la carne y el pollo y el pescado y los huevos crudos separados de los demás alimentos ya cocidos y también de los alimentos frescos, así. Así que yo siempre, por ejemplo, cuando preparo pollo, lo preparo aparte, luego lavo todos los, los utensilios y entonces empiezo de nuevo con los demás alimentos. Vamos ahora a seguir con nuestro episodio y a ver cuáles son las prácticas que no son buenas. We're done with this plate the meat was on. Que rica huele la carne. Ay, 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 ay. ¿Dónde está mi Carlota? <laughs> Craig and my sister Carlota are the happiest couple I know. Craig, uh, this is Margaret, Santiago's new friend. Oh, great to finally meet you. Mijo, will you take this potato salad outside with you? Necesito hacer espacio en el fridge. Vicky, this doesn't look like your famous potato salad. Seven minutes cremosa. Cochino. Well, that's because I changed recipes this year. Y la verdad me gusta más esta versión con menos grasa. It is better. Margaret, I'm so glad you came up for the reunion with Santiago and Fidel. Que gusto verte, Lisa. Did you and the girls make your famous tortillas? Ha, <laughs> Santiago, le va a dar mucho gusto. You bet. Only the best for my favorite brother. Miren, este tiene que ser de la Silvia. <laughs> It's so good to see you. Te ves tan contento. Yeah, that new babe you're seeing must be treating you right, vato. Margaret se llama. Yeah, and I can't even believe she wasn't seeing anybody. Yeah, she seems really great, Santiago. Becky, will you get some of those lunch meats from the refrigerator? Thanks. Margaret, ¿qué se parece de la Becky? She's our glamorous sister-in-law from Hollywood. Oh, you're too nice. You should remind Ricardo how glamorous I am. You know I got a haircut two weeks ago? He hasn't even noticed. I think you're very lovely. Thanks. Welcome to La Familia. You know, you should come out to California and visit us sometime. 
Y encantaría visitarte a ti y a tu marido y a tu hijo. Why are we fixing something special for Samuel anyway? He has diabetes. Adele y yo tuvimos que cambiarle su dieta. Pero no le gusta. Mom, shouldn't those beans be in the refrigerator? No, mija. No quiero calentar la refrigeradora. I just made them last night. Well, all right. Margaret, why don't you tell us more about yourself? Well, I work as a secretary at the university. Oh, ahí fue donde conociste a Santiago y Fidel, ¿verdad? I've been working for six months and I haven't met one decent guy in my office. En cuanto a separar, me di cuenta de dos cosas. Primero, había un plato con jugo de carne cruda y Becky la llevó y la, la usó otra vez sin lavarlo. Otra cosa, había carne cruda dentro de la refrigeradora y los jugos estaban gotando por los demás alimentos. Muy peligroso. En cuanto a enfriar, pues la ensalada de papa y también los frijoles de la olla se estaban, estaban dejados a temperatura ambiente por mucho, mucho tiempo porque no había campo en la el, en el refrigeradora. Eso sí es peligroso, entonces es mejor buscar otro sitio, por, por ejemplo, de un vecino o hacer, um, poner hielo así para que todo se, se mantenga fría. Cuando necesitan enfriar comida, es necesario buscar recipientes no muy profunda, profundas y entonces echar el alimento caliente a estos recipientes y poner los recipientes en la refrigeradora. Vamos ahora a seguir con nuestra receta y echamos aquí una cucharada de jugo recién exprimido de limón. También echamos mayonesa y para esta receta a mí me gusta la mayonesa sin grasa porque no hace falta la grasa en cuanto al sabor, no se necesita. Y luego un poquito de sal, no mucho, un poquito nada más. Y también pimienta negra que es recién molida aquí. Vamos a echar bastante porque a mí me gusta. Ya tenemos todos los ingredientes para nuestra receta de ensalada de pollo tropical. Ahora vamos a hablar de otro concepto importante en cuanto a la seguridad alimenticia cocinar. ¿Se dieron cuenta ustedes cuando ellos estaban cocinando las hamburguesas? Había mucha, mucha, mucho fuego. Entonces parecen por afuera que las hamburguesas se han cocido bien, pero por adentro puede ser que no. Por eso es necesario tener un termómetro digital de cocina. Eso se puede comprar por más o menos 5 o 10 dólares en, en cualquier tienda prácticamente. La temperatura de vida de cocinar carne, es, eso varía. Entonces, si quieren ustedes tener los datos a la mano, pueden buscar en este sitio de red o también ir a la oficina de extensión de su condado. Vamos ahora a seguir con nuestro segmento. Mijo, the chicken's all done. Ya nada más estamos esperando las verduras. Hey, I'll go get the veggies, Dad. What time are the mariachis coming? Mariachis? Ay, a mi mamá le encanta. They should be here real soon. And they're like, I think to surprise mom and dad. Oh. I'm proud of us. I think we've got all the pyramid food groups covered. Con estos platillos, se puede hacer una comida muy saludable. Se ve muy buena, Carlotas, tu ensalada de repollo. It's good for you too, isn't it? Es muy saludable. Y bien barata también. We eat it all the time now instead of that expensive lettuce. Eh, hey, pues vine a ver si ayuda a mis carnalas. Hey, hey. A buen tiempo. <laughs> Picándome siempre. <laughs> mm. 
Ya casi está listo todo. Mm -hmm. Santiago, come and help me get the piñata ready. Uh, so that the kids can break it after we eat. Oh, yeah, okay. Margaret, this is my favorite and only wife, Carlotta. Margaret, gusto de conocerte. You two must be the loving couple with all the kids. Hey, everyone. Ya llegó el mariachi. Come on. Yay! All right. Y ahora le vamos a cantar esta canción, Sabor a mí, con mucho cariño para ellos. best reunion ever. I think even Ricardo had a good time. Tienes razón, Becky. Todo mundo se ha llevado tan bien. Solo pensé en Jorge una vez. Mm. Uh, you know, in Hollywood, people get divorced all the time. ¿Te llevas esta comida para su viaje en avión mañana? Oh, great idea. That airplane food always makes me sick. You know, it's too bad everyone fills up before they ever get to my jello salad. Que bien salió la reunión. I love you, viejo. I love you too, viejo. And everyone that came. Our kids and our grandkids. Long live la familia. Que viva la familia Sierra. Pues ahora tenemos nuestra receta completa. Yo puse la ensalada de pollo adentro de un pedazo de melón. Pueden utilizar este melón aquí, que se llama honeydew en inglés, que es verde. Y también pueden utilizar este melón anaranjado, que se llama cantaloupe. Los dos son buenos. Y luego, si usted también pone un poco de ensalada verde, y también un poquito de pan, ya tiene la comida completa. 
Ahora, ¿qué, ve, qué vimos en eh, la ulti, el último segmento? La primera cosa, ese pollo no estaba cocido, ¿verdad? Todavía estaba crudo. Y otra, otra vez es necesario comprar un termómetro digital de cocina para asegurar que la carne esté cocido. Luego también había una toalla en, en donde estaban cocinando la carne. Y yo vi muchas personas haciendo así con la toalla. Acuérdense, cuando laven las manos, utilicen una toalla limpia para eso. Para otras cosas, no deben usar esa, esa toalla. Y es importante lavarse esa toalla cada dos días. Otra cosa que me di cuenta, esa comida, todos los platillos estaban allí afuera en la mesa durante la mariachi, cuando estaban jugando los juegos, todo eso. Y entonces la comida no estaba bien enfriada. Eso no es buen, una buena práctica. Para Otra vez, hay cuatro conceptos importantes en cuanto a la seguridad alimenticia. Limpiar, enfriar, separar y cocinar. Para la semana que viene, es bueno ponerse una meta. Tal vez usted en su cocina haga algo que no sea buena práctica de seguridad alimenticia. ¿Por qué no piensa mejorar esa práctica durante la semana que viene? Hasta entonces, que vivan nuestras familias. The preceding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.